আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বিগত বছরের প্রশ্নের ধারাবাহিক আলোচনায় আজকে আবার সাধারণ জ্ঞান নিয়ে হাজির হয়েছি ক্যাটল ভর্তি পরীক্ষা 2017 সালে সাধারণ জ্ঞানের যে প্রশ্নগুলো এসেছিল সেগুলো ব্যাখ্যা সহ আজকে আলোচনা করা হবে এর পূর্বে আমি 2018 সালের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি যারা দেখেননি সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক লিংক দিয়ে দিব এবং ভিডিওর শেষে ইনডিসক্রিনেও আমি দিয়ে দিব তো সেখান থেকে দেখতে পারেন তো 2017 সালে যে প্রশ্ন হয়েছিল সেখানে প্রথম প্রশ্ন ছিল যেটা সাম্প্রতিক সময় এর সাম্প্রতিক বিষয় থেকে প্রশ্নটা হয়েছিল আর ক্রিকেট থেকে প্রতি বছরই প্রায় প্রশ্ন আসতে দেখা যায় যেমন এই বছর এখন বিশ্বকাপ ক্রিকেট হচ্ছে তো আগামী বছর যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে বিশ্বকাপ সংক্রান্ত যত প্রশ্ন আছে সেগুলি আয়ত্ত করা বিশেষ করে সাকিব আল হাসানের এ পর্যন্ত যে অর্জন এই বিশ্বকাপের এখান থেকে মোটামুটি শিওর যে প্রশ্ন থাকবে ইনশাল্লাহ তো এক নম্বর প্রশ্ন ছিল দু হাজার সালে একদিনের ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ানকে উত্তর হচ্ছে তামিম ইকবাল আর তামিম ইকবাল হচ্ছে বাংলাদেশের ওপেনিং ব্যাটসম্যান যিনি একদিনের ক্রিকেটে টি টোয়েন্টিতে এবং এবং টেস্টে অর্থাৎ তিন ধরনের তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটে যার সেঞ্চুরি আছে এবং তিনি হচ্ছেন একমাত্র ক্রিকেটার যার আন্তর্জাতিক তিন ফরম্যাটেই সেঞ্চুরি আছে তো রক্তের দু নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে রক্তের রং লাল হয় কেন এটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের কারণে এটা সাধারণ জ্ঞান প্রশ্ন এটা সাধারণ বিজ্ঞানের একটা অংশ বলতে পারি তো তিন নম্বর হচ্ছে কোষ আবিষ্কার করেন কে এটা হচ্ছে রবার্ট হুক এটা বিজ্ঞান বই থেকে কোষের যে অধ্যায় আছে সে অধ্যায় থেকে দেয়া রবার্ট হুক ষোলোশো সালে কোষ আবিষ্কার করেন চার নম্বর হচ্ছে টিন এর পূর্ণ রূপ কি টি আই এন টি তে হচ্ছে ট্যাক্স পেয়ার আই তে হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন এন তে হচ্ছে নাম্বার এটাকে অনেকে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার বলে কিন্তু এটা আসলে ভুল হবে ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার পাঁচ নম্বর হচ্ছে মঙ্গল গ্রহে অবতরণকারে প্রথম মহাকাশ যানের নাম কি উত্তর হচ্ছে মার্স পাথ ফাইন্ডার ছয় নম্বর হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক দলের নাম কি উত্তর হচ্ছে রিপাবলিকান পার্টি তো দু হাজার সতেরো সালে যখন প্রশ্ন হয় তো ওই বছরই যে আমেরিকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসেন তিনি নির্বাচিত হন তো এ প্রশ্নটা অন্যভাবে আসতে পারত যে বর্তমানে ইউএসএর প্রেসিডেন্টের নাম কি বা তিনি কততম প্রেসিডেন্ট তো ওইটা না এসে এসেছে যে তার রাজনৈতিক দলের নাম কি অর্থাৎ সাম্প্রতিক আলোচিত কোনো ঘটনা থাকলে তার এ টু জেড মানে অর্থাৎ প্রত্যেকটা অংশ বা প্রত্যেকটা বিষয় আসলে ভালোভাবে জানতে হবে কারণ তার ভিতরে যে কোনো অংশ থেকে প্রশ্ন হতে পারে সাত নম্বর হচ্ছে পদ্মা নদীর আরেক নাম কি উত্তর হচ্ছে কীর্তি নাশা এটা হচ্ছে বিজিএস বই থেকে এই প্রশ্নটা করেছে আর আট নম্বর হচ্ছে শান্তিতে দু হাজার সালে নোবেল পদক বিজয়ের নাম কি তো নাম হচ্ছে হুয়ান ম্যানুয়েল সন্তোষ তো এই এই প্রশ্ন এখন মেমোরাইজের দরকার নেই যেমন দু হাজার সতেরো ষোলো সালে নোবেল বিজয়ীর নাম এখন আমাদের পড়তে হবে যারা বিশ সালে পরীক্ষা দিবে তাদের উনিশ সালের যারা নোবেল পাবে তা তাদের নামগুলো মুখস্থ করতে হবে এবং কে কোন বিষয়ে পেল কোন দেশের নাগরিক ঠিক আছে বা তার সম্পর্কে অতিরিক্ত আর কোনো তথ্য থাকলে প্রায় প্রতি বছরই আসে যেমন আমরা এই বছর এসেছে নোবেল পুরস্কার থেকে গত বছর এসেছে তার আগের বছর অর্থাৎ ষোলো সালে এসেছে মানে মানে সতেরো সালে প্রশ্ন এসেছে তো অর্থাৎ শান্তি পুরস্কার বা সরি নোবেল পুরস্কার থেকে নোবেল পদক থেকে প্রতি বছরই প্রায় প্রশ্ন আসে তো নয় নম্বর হচ্ছে মানুষ সশস্ত্র বাহিনী সর্বাধিনায়কের পদবি কি উত্তর হচ্ছে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন তিনি তিন বাহিনীরই প্রধান যাকে তিন বাহিনীর বা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বলা হয় তিনি হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন তিন বাহিনীর প্রধান হিসাবে বিবেচিত হন আর আমরা জানি যে এই মানে এর এরকম মানে সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে প্রতি বছরই প্রশ্ন থাকে অনেক সময় নৌবাহিনীর প্রধানের নাম কোনো বছর বিমান বাহিনীর প্রধানের নাম এবং সবচেয়ে বেশি আসে হচ্ছে সেনাবাহিনীর প্রধানের নাম তো এই বছর এসেছিল মানে অর্থাৎ সতেরো সালে এসেছিল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আর দশ নম্বরেও কিন্তু ওই সশস্ত্র বাহিনী থেকে প্রশ্ন এসেছে যে সেনাবাহিনীর নিম্নতম অফিসারের পদমর্যাদার নাম কি উত্তর হচ্ছে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট 
আর আমি আমার সাধারণকে সাজেশনে বলেছি যে সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটা অর্থাৎ অফিসার র‍্যাঙ্ক ক্রম অনুসারে অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে ঠিক আছে যে সেকেন্ড লেফট প্রথমে সেকেন্ড লেফট তারপর লেফটেন্যান্ট ক্যাপ্টেন মেজর লেফটেন্যান্ট কর্নেল কর্নেল এইভাবে যে সর্বোচ্চ ফিল্ড মার্শাল যে আছে তো এই ফিল্ড মার্শাল পর্যন্ত প্রত্যেকটা জানতে হবে আর যদি আরো ভালো হয় কেউ সাথে সাথে বিমান বাহিনী এবং নৌ বাহিনীর গুলো জানে প্রত্যেকটা তাহলে তা এটা আরো বেশি ভালো আর কমপক্ষে সেনা বাহিনী গুলো অবশ্যই জানতে হবে 11 নম্বর হচ্ছে যে লং ওয়াক টু ফ্রিডম এই রচয়িতাকে এটা হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা এরকম বিখ্যাত গুরু বই যদি থাকে যেমন হ্যারি পটার কে লিখছে বা এরকম যত বিখ্যাত বই বা রিসেন্ট কোন বিখ্যাত ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং তার যদি কোন বিখ্যাত বই বা কোন রচনা থাকে বা কোন উপন্যাস হোক যে কোন ধরনের লেখা থাকে বা তার সম্পর্কিত কোন বিষয় থাকে তাহলে সেটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো 12 নম্বর হচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন কতটি উত্তর হচ্ছে দুইটি সম্ভবত 2017 সালেই বা 16 সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে দুইটি নতুন সাবমেরিন যুক্ত করা হয় তো এই কারণে ওই বিষয়টা খুব আলোচিত ছিল এবং ওইখান থেকে প্রশ্ন এসেছে এটা হচ্ছে সূর্যদয়ের দেশ কোনটি জাপান এটা বিজিএস বইয়েও দেওয়া আছে আর এটা সাধারণ জ্ঞানের একটা অংশ এটা খুবই কমন क्वेश्चन চোদ্দ নম্বর হচ্ছে ইট্রিকুলাস কোনটিতে আছে এটা হচ্ছে বিজ্ঞান বইয়ের চ্যাপ্টার সিক্স থেকে যে সেন্সরি অর্গান আমরা আঠারো সালের প্রশ্ন দেখলাম যে এই এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন এসেছিল তো এই ট্রিকুলাস মূলত কানের একটা পার্ট ঠিক আছে যে কানের মধ্যে তিনটা অংশ আছে ভিতরে মাঝখানে এবং ভিতরে সরি প্রথম হচ্ছে বাহিরে তারপরে ভিতরে তার মাঝখানে তিনটা অংশ আছে এবং তিন এবং মাঝখানের সরি মাঝখানে এটা ভিতরে যে অংশ আছে ওইটা ওইখানে আমার দুইটা পার্ট আছে এখানে একটা পার্টের নাম হচ্ছে ইট্রিকুলাস একটা নাম হচ্ছে সেকুলাস তো যারা ক্লাস সিক্সের স্টুডেন্ট তাদের অবশ্যই বিষয়টা অবগত আছে আশা করি আর এখানে যে চোখের যে প্রত্যেকটা অংশ কানের প্রত্যেকটা অংশ যে হবা এবং ত্বকের যে প্রত্যেকটা অংশ এবং কোন অংশের কি কাজ কি নাম এইগুলো অবশ্যই ভালো করে মেমোরাইজ করতে হবে পরের নম্বর হচ্ছে ফিদেল কাস্ট্র কোন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন হচ্ছে কিউবা তো দুই হাজার সালে ফিদেল কাস্ট্র মারা যান এই কারণে এই ঘটনাটা ছিল ওই সময়ের জন্য খুব আলোচিত যেটা সাম্প্রতিক এর অংশ থেকে প্রশ্ন আসেই সেই হিসেবে ফিদেল কাস্ট্রোর প্রশ্নটা এসেছে ঠিক আছে ষোলো নম্বর হচ্ছে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী কোনটি মহাস্থানগড় তো ষোলো সালে সম্ভবত ষোলো সালে মহাস্থানগড়কে বাংলাদেশের মহাস্থানগড়কে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী ঘোষণা করা হয় এই জন্য ওই প্রশ্নটা ওই বছরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল সতেরো নম্বর হচ্ছে নীলনদের তীরে কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল মিশরের সভ্যতা এটা বিজেএস বইয়ের প্রশ্ন এরপর আঠারো নম্বর হচ্ছে আইএমএফের সদর দপ্তর কোথায় ওয়াশিংটন এরকম আন্তর্জাতিক যত সংস্থা আছে অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশনসের যত অঙ্গ সংগঠন আছে বা এরকম আন্তর্জাতিক যত সংস্থা আছে ঠিক আছে আইএলও বলি এফ এও বা ইউএনও এরকম আরও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোও বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ঠিক আছে তারপর সার্ক তারপর হচ্ছে ইউনেস্কো ইউনেস্কো আঞ্চলিক না এটাও একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন তো এরকম আসিয়ান আসিয়ান একটা আঞ্চলিক সংগঠন উত্তর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো নিয়ে এটা গঠিত এরকম যত আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংগঠন আছে এবং বাংলাদেশ বিশেষ করে বাংলাদেশ যেগুলো সদস্য এইগুলোর অবশ্যই সদর দপ্তরগুলো ভালো করে জানতে হবে বা বাংলাদেশ কবে সদস্যপদ লাভ করেছে বা বাংলাদেশের কোনো অবদান থাকলে বা সাম্প্রতিক কোনো বিষয়ে জড়িত থাকলে সেই বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে উনিশ নম্বর হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধানের নাম কি হচ্ছে জেনারেল আব্দুল আজিজ আচ্ছা যেটা বলতে চাই সেনাবাহিনীর প্রধানের নাম প্রায় প্রতি বছরই দেয় ঠিক আছে খুব কমন কোশ্চেন তো সেনাবাহিনীর প্রধান হচ্ছেন জেনারেল আব্দুল আজিজ এটা কিন্তু সতেরো সালের অ্যান্সার না বর্তমানে হচ্ছে জেনারেল আব্দুল আজিজ ঠিক আছে আমি এটাকে আপডেট করে দিয়েছি যে যাতে এখন যারা ভিডিও দেখবে বর্তমানে কি আছে তার নামটা শিখতে পারে তো যত দু হাজার সালের পরীক্ষা বছর যে যখন পরীক্ষাটা হয় তখন কিন্তু আব্দুল আজিজ ছিলেন না তখন ছিলেন জেনারেল শফিউল হক তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান সরি জেনারেল আবু বেল্লাল মোহাম্মদ শফিউল হক সম্ভবত পুরো নামটা ছিল আর এখন বর্তমানে হচ্ছে জেনারেল আব্দুল আজিজ তিনি হচ্ছেন সেনাবাহিনীর প্রধান এইটা এখন বর্তমান সময়ের জন্য প্রযোজ্য যেহেতু তিনি এখনও বর্তমানে আসছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত তো বিশ্বাস হচ্ছে আয়তনে বাংলা সবচেয়ে ছোট বিভাগ কোনটি ময়মনসিংহ কারণ দু হাজার ষোলো সালে সম্ভবত ময়মনসিংহ বিভাগ হয় আর তাছাড়া ময়মনসিংহ বিভাগ কতটি জেলা আছে কি কি জেলা আছে এই বিষয়গুলো কিন্তু আগামী পরীক্ষাগুলোর জন্য ইম্পর্টেন্ট এরপরে কোয়েশ্চন নাম্বার হচ্ছে কম্পিউটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটি এটা আইসিটি বই থেকে প্রশ্ন করেছে প্রি প্রসেসর হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাইশ নম্বর হচ্ছে গাছের ফুল পাতা
বিজ্ঞান বইয়ের বই থেকে প্রশ্নটা হয়েছে তো এসব হচ্ছে সূর্য কোন ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত এটা হচ্ছে এটা হবে সায়েন্স বই বিজ্ঞান বইয়ের সমতো 12 নম্বর অধ্যায়ের প্রশ্ন এটা এটা হচ্ছে মিল্কি ওয়ে আর 24 নম্বর হচ্ছে টেলিমেডিসিন কি এটা হচ্ছে অনলাইন চিকিৎসা সেবা বা টেলি মোবাইল বা টেলিফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা অ্যানসার লিখলেও হবে তো টেলিমেডিসিন এটা হচ্ছে আইসিটি বই থেকে দেওয়া সরাসরি আইসিটি বইয়ের প্রশ্ন 25 নম্বর হচ্ছে ইন্টারনেট কত সালে শুরু হয় তো এটা হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর সালে তো আঠারো সালে আমরা দেখেছি প্রশ্ন সমাধানে যে তখন কিন্তু সে ছিল যে বাংলাদেশে কবে ইন্টারনেট শুরু হয় তখন উত্তর ছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই আর আমি বলেছিলাম যে ছিয়ানব্বইয়ের যে নয় আর ছয় এটাকে একটু আগে পরে করলেই এটা হচ্ছে যে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর হয়ে যায় যেটা যে মানে পৃথিবীতে বা বিশ্বে ইন্টারনেট কত সালে শুরু হয় তার অ্যান্সার হয় আর যদি আমি এই ছয়কে পরে দিয়ে দিই তাহলে হয় ছিয়ানব্বই সাল সে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে ইন্টারনেট কত সালে শুরু হয় তো এক বছর এসেছে বাংলাদেশে বাংলাদেশকে নিয়ে একটা এসেছে সারা বিশ্বে কত সালে ইন্টারনেট চালু হয়েছিল তো এটা হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর তো জাতীয় স্মৃতি সদ এই স্থপতিকে সৈয়দ মইনুল হোসেন তো এটা খুবই কমন কোয়েশ্চেন তো আঠারো সালে এসেছিল অপরাজেয় অপরাজেয় বাংলা এর স্থপতি আর সতেরো সালে এসেছে স্মৃতিসৌধের আরেকটা বেশি আসে শহীদ মিনারের ঠিক আছে শহীদ মিনারের স্থপতি আসে তা স্মৃতিসৌধের স্থপতি অপরাজেয় বাংলা তার জাতীয় সংসদ ভবন এইগুলো সবচেয়ে বেশি আসে ঘুরে ফিরে বারবার এগুলো আসে তারপরে আমাদের এগুলো বাইরে আমি আবারও বলেছি যে এর আগে বলেছি যে এগুলো বাইরেও যেগুলো আছে এগুলো আমাদের জানা থাকতে হবে যদি কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয় যাতে আমরা পারি ঠিক আছে তবে এগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত হচ্ছে বাগেরহাট জেলায় আর এটা যেহেতু সতেরো সালে এই বিষয়টা তখন গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর এখন তো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আঠারো সালে প্রশ্নে সম্ভবত আঠারো বা উনিশ সালে এসেছিল যে রূপপুর একটা যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত যেটা পাবনা জেলায় অবস্থিত আঠাশ নম্বর হচ্ছে বাংলা সর্বোত্তরের জেলার নাম কি পঞ্চগড় এভাবে সর্বোত্তরের জেলা দক্ষিণের জেলা পূর্বের জেলা পশ্চিমের জেলা বা পূর্বের স্থান পশ্চিমের স্থান দক্ষিণের স্থান উত্তরের স্থান বা একেবারে উত্তরের ইউনিয়ন দক্ষিণের ইউনিয়ন পূর্বের ইউনিয়ন পশ্চিমের ইউনিয়ন এভাবে থানা উপজেলা জেলা এরকম উত অর্থাৎ একেবারে যে সীমান্ত এলাকাগুলো বা সর্বশেষ যে অঞ্চলগুলো আছে বা এলাকাগুলো আছে এগুলো জেলা হোক উপজেলা হোক ইউনিয়ন হোক বা কোনো স্থান হোক এটা ভালো করে মেমোরাইজ করতে হবে সবাইকে আচ্ছা এরপর বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রশ্ন যেমন উনত্রিশ নম্বর পরের চিত্রটি কি হবে কে দেখাও এখানে তিনটা চিত্র দেওয়া ছিল পরে চিত্র আঁকার জন্য জায়গা দেওয়া ছিল যেখানে ছবি আঁকতে একে দেখানো দেখাতে হয়েছে তো এখানে অ্যান্সার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা যে একটু চিত্রগুলো লক্ষ্য করি ঠিক আছে সহজেই বুঝতে পারবো ঠিক আছে যে পরের চিত্রটা কেমন হবে কি হওয়া উচিত তো এইভাবে আমাদের এই উত্তর দেওয়া আছে কোন চিত্রটা হবে আর তিরিশ নম্বর হচ্ছে বল এখানে ভাগ হবে আর কি ডিভাইডেড বাই ভার সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য ঠিক আছে সমান সমান বল বাহুর দৈর্ঘ্য আচ্ছা এখানে প্রশ্নটা সরি এখানে প্রশ্নে প্রশ্ন উঠাতে একটু ভুল হয়েছিল এখানে মূলত এইভাবে আছে তিরিশ নম্বর প্রশ্নটা যে বল ভাগ ভার সমান সমান বল বাহুর দৈর্ঘ্য ভাগ ড্যাশ অর্থাৎ এখানে ভাগ এই প্রশ্ন মতো ওদের চিহ্ন আছে এটা মূলত বল বাহুর দৈর্ঘ্যটা উপরে আছে অর্থাৎ লব বলতে পারি আর নিচে হচ্ছে আমাদের কি হবে এটা আমাদেরকে বসাতে হবে এটা আসলে ক্লাস সিক্স সিক্সের যে বিজ্ঞান বই আছে সেখানে এগারো অধ্যায় আছে ঠিক আছে সেই এগারো অধ্যায়ের প্রশ্ন ওইখানে এটা দেওয়া আছে এই একটা ফর্মুলা একটা এখান থেকে ম্যাথও করা যায় ঠিক আছে যে বল ভাগ ভার সমান সমান বল বাহুর দৈর্ঘ্য ভাগ ড্যাশ মানে প্রশ্ন মতো চিহ্নে কি হবে এটা হচ্ছে আমাদের ভার বাহুর দৈর্ঘ্য হবে বিষয়টা এখন এখানে ব্যাখ্যা করলে অনেক সময় লাগবে এটা আসলে অনেক বোঝার জিনিস ঠিক আছে এখানে ব্যাখ্যা যারা সিক্সে পড়ে তারা বইটা খুলে একটু দেখলে বুঝতে পারবে ঠিক আছে আশা করি এরপরে আইকিউ একত্রিশ নাম্বার এখানে বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রশ্ন ছিল যে দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো এরপরে দুইটা ব্ল্যাঙ্ক ছিল যে দুই ব্ল্যাঙ্কে কি কি সংখ্যা বসবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মূলত দুই তিন পাঁচ সাত এই প্যাটার্নটা হচ্ছে মূলত এখানে ওই যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে আমি ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি যে এখানে ছোট থেকে বড় ক্রমানুসারে মৌলিক সংখ্যাগুলো লেখা হয়েছে তেরো পরবর্তী দুইটা মৌলিক সংখ্যা এখানে হচ্ছে সতেরো আর উনিশ সেটা আমাদের অ্যান্সার হবে সতেরো উনিশ তো আমাদের এরকম এই এগুলো হচ্ছে সংখ্যা সিরিজ সংখ্যা সিরিজের উপরে আমার আইকিউ এর যে প্রথম ভিডিও সমত প্রথম ভিডিওটাই তৈরি করেছে সংখ্যা সিরিজের উপরে যেটা আমার চ্যানেলেই পাবেন খুঁজলে ঠিক আছে 
তো সেখানে সংখ্যা সিরিজ সংক্রান্ত কি কি প্রশ্ন হয় কিভাবে হয় प्रीवियस ইয়ারে কি কি প্রশ্ন হয়েছে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ওই ভিডিও দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে কিভাবে প্রশ্ন হয় বা তার ইনশাআল্লাহ আর পড়াশোনা আর পড়তেই হবে না ইনশাআল্লাহ আচ্ছা 32 নম্বর হচ্ছে 1 3 5 9 15 এরপরে ব্ল্যাঙ্ক দুইটা দেওয়া আছে ব্ল্যাঙ্ক এই ব্ল্যাঙ্কে কি হবে তো প্রথমে 1 তারপর 3 আমরা দেখব যে সংখ্যাগুলো কিভাবে বাড়তেছে তো আমরা একটু যদি বুদ্ধি খাটাই তো আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে আমাদের পাশাপাশি সংখ্যা যেমন 1 আর 3 এই হচ্ছে 4 4 এর সাথে 1 যোগ করা হয়েছে 5 পরবর্তী সংখ্যা 5 লেখা হয়েছে এরপর পাশাপাশি সংখ্যা 3 আর 5 যোগফল হচ্ছে 8 8 এর সাথে তুমি 1 যোগ করে 9 এইভাবে অর্থাৎ আমি এখানে ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি ব্র্যাকেটে যে পাশাপাশি সংখ্যাকে যোগ করা হয়েছে এবং তা ওই যোগফলের সাথে 1 যোগ করে পরবর্তী সংখ্যা লিখে লেখা হয়েছে এইটা হচ্ছে এখানে এটা প্যাটার্ন এই প্যাটার্নটা ধরতে পারলেই আমরা आंसर आंसर পাবো তো এইভাবে তাহলে আমাদের 15 যোগ 9 অর্থাৎ 24 তাহলে 24 এর সাথে 1 যোগ করলে যা হবে সেটা হবে আমাদের পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ তাহলে আমরা পাবো 25 আর 25 আর 15 যোগ করলে যে যোগফল হবে তার সাথে আমরা 1 যোগ করলে পরবর্তী তার পরবর্তী সংখ্যা পাবো অর্থাৎ 15 আর 25 যোগ করলে আমাদের 40 হয় এবং 40 এর পরবর্তী সংখ্যা বা 1 যোগ করলে আমরা পাবো 41 এইভাবে আমাদের आंसर হবে 25 এবং 41 তো 33 নম্বর হচ্ছে প্রশ্নবোধক স্থানে কি হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে 3 তারপরে 3 থেকে বেরে 9 9 থেকে 27 27 থেকে 81 81 থেকে 243 এইভাবে 729 তো এর পরের সংখ্যা কি হবে অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেক সংখ্যাকে 3 করে গুণ করে পরবর্তী সংখ্যা লেখা হয়েছে 3 এর সাথে 3 গুণ করলে 9 9 এর সাথে 3 গুণ করলে 27 27 এর সাথে 3 গুণ করলে 81 81 এর সাথে 3 গুণ করলে 243 243 এর সাথে 3 গুণ করলে 729 729 এর সাথে 3 গুণ করলে যা হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্নবোধক স্থানে এই স্থানে আমাদের आंसर হিসেবে আসবে তো आंसर হয় আমাদের 2187 34 নম্বর হচ্ছে হিউয়েন সাং জাপান থেকে এসেছেন কথার সত্য না মিথ্যা তো এটা মিথ্যা তিনি চীন থেকে এসেছেন তো এইজন্য এটা মিথ্যা হবে এবার রূপ পুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র বগুড়া জেলায় অবস্থিত তো রূপপুর নিয়ে রিসেন্ট ইয়ারগুলোতে বেশ কয়েকটা কয়েকবার প্রশ্ন এসেছে এবছরও এসেছে যে রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র বগুড়া জেলায় অবস্থিত এটা সত্য না মিথ্যা এটা পাবনা জেলায় অবস্থিত তো বগুড়া অবস্থিত না তাই এটা মিথ্যা 36 নম্বর হচ্ছে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত এটা সত্য নাকি মিথ্যা তো পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ এশিয়া সরি এখানে এশিয়া উপমহাদেশে কিন্তু আছে ঠিক আছে এখানে কিন্তু একটু সূক্ষ্ম একটু প্যাচ যে উপমহাদেশে না লিখে লিখছে উপমহাদেশে তো এশিয়া উপমহাদেশ বলে কোনো উপমহাদেশ নাই আসলে একসময় ভারতীয় উপমহাদেশ বলা হতো ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান বা যে এখন বর্তমান কাশ্মীর এই সব এলাকাকে তো সেটা এখন নাই তো এখন এশিয়া উপমহাদেশ আসলে হবে না এজন্য এটা মিথ্যা তো এই ছিল 2017 সালের প্রশ্ন তো সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ বাংলা ইংরেজি এবং ম্যাথ ম্যাথ নিয়েও ইনশাআল্লাহ ভিডিও দিব এবং গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে অনেকে ভিডিও দিতে বলেছে যে এগুলো সাজেশন আমি দিয়েছি ওই ম্যাথগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ আমি ইনশাআল্লাহ সমাধান দেওয়ার খুব শীঘ্রই খুব শীঘ্রই চেষ্টা করব আর এছাড়া বুদ্ধিমত্তার উপরে ভিডিও কিন্তু চলমান আছে এছাড়া আমি কেমিস্ট্রির উপরে ইংলিশের উপরেও নিয়মিত ভিডিও দিচ্ছি তো সব ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন এই মতামত বা লাইক এগুলো আসলে ইন্সপায়ারেশনের কাজ করে আমরা ইন্সপায়ার্ড হই এই তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ